Mientras tanto, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nevod, avaló la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Nevod recalcó que espera transparencia por parte del CNE. En ese sentido, agregó que el organismo no debe quitar ni poner votos a nadie. Nuevas autoridades del CNE. Hoy día se ha vuelto algo similar a lo anterior. No creo que mejor que lo anterior. Similar a lo anterior. Y me parece que sobre todo las personas que han sido escogidas por sus méritos, más allá de su ideología, más allá de su trayectoria, más allá de sus preferencias políticas, me parecen personas correctas. Personas hasta donde yo conozco serias, y espero, estoy seguro en algunos casos, de no equivocarme. ¿Y qué debe buscarse a través de un tribunal electoral? Simplemente que haya transparencia, que no le den votos al que no tienen y que no le quiten al que tienen. Proforma presupuestaria. Nosotros... Creemos y queremos que el país siga adelante. Y el país sin presupuesto no puede seguir adelante porque su implicación internacional sería terrible. Pero eso no nos priva de expresar nuestro criterio y decir lo que nosotros creemos que es verdad. Hablemos de los ingresos. Se estima una producción petrolera de 206 mil millones de dólares, perdón, de barriles. Eh, al año. Eso significa 565 mil barriles diarios. Esa producción sería récord en la historia ecuatoriana, con excepción de la que se dio al inicio del oleoducto de Cruz Pesado. ¿Cuál es la realidad? Que la producción viene cayendo 3% al año. Caso Gabela. Es decir, que a Gabela lo mataron, es tan cierto como que está muerto. Que el móvil no era robarle, es tan cierto como que no le robaron que tiene que ver con los drups, parece tan cierto porque no se hay otra causa. Ahora, ¿quién ordenó eso? Eso es lo que hay que investigar y la justicia ordinaria, no el comentario popular, es el que tiene que investigar, probar y condenar a los culpables. Gilena, ¿Sí? la Noticias. Que